Das ist ja hier alles äh, Frankfurt und äh, BVB verseucht. Das ist ja wie Herpes, das kriegst du nie weg. Guck mal, pass mal auf jetzt hier, wie das jetzt hier gleich aussieht, hör mal. Richtig klasse. Da kommt da sofort richtig Flair in den Hof. Von Bochum aufs Land, ein alter Hof. Das zukünftige Zuhause von Leonard und seiner Familie. Von Arbeit ganz grau. Leonard Gehre hat einen Bauernhof in Allraft, Nordhessen, gekauft. 200 Jahre Hofgeschichte, riesige Scheunen, viel Arbeit. Ich habe gesagt, besser man hat es und braucht es nicht, anstatt man braucht es und hat es nicht. Ne? Und das war so die Mentalität und die Attitüde, mit der ich herangegangen bin. Der gelernte Feinwerkmechaniker will hier alles in Eigenleistung sanieren. Seinen Job hat er an den Nagel gehängt, um hier alles auf Vordermann zu bringen. Leonard träumt schon seit Jahren von einem eigenen Hof. Das habe ich in der Stadt nicht. Den Platz, ne, die Weite und das Feeling für einen Raum ist ja hier ganz anders als in der Innenstadt. Ne? Also wenn du hier in einem Raum stehst, dann weißt du, was ein Raumgefühl ist, ne? kathedralenmäßig. Die Aussicht von hier oben in diese Riesenhalle rein, das war's. Das war der Moment. Peng! Und da war es um mich und das Haus geschehen. Solange er auf dem Hof allein ist, macht Leonard Videos für Freunde und Familie. Damit auch die was vom Hoffeeling mitbekommen. Locations zum Drehen gibt es jedenfalls genug. In der Innenstadt, äh, da ist mir das dann doch, äh, da fehlt mir die Vision. Ne? Da habe ich einen viereckigen Raum, quadratisch, das war's. Ne? Die Gestaltungsmöglichkeit ist auch nicht so. Leonards Frau und die Kinder leben noch in Bochum, eher auf der Baustelle. Der Hof ist eine Herausforderung, handwerklich und für die Beziehung. Ja, ein bisschen, ein bisschen muss ich sagen, klar, habe ich schon weggemacht und einige Ecken geschönt, weil. Äh, ja, ich wollte noch verheiratet bleiben. Ne? Seine Frau Lisa ist auf dem Weg nach Allraft. Sie war bisher nur einmal kurz auf dem Hof. Damals war alles verschneit. Ich habe nur die Tapete abgekratzt und mir kam sofort die ganzen, das ist ja alles Lehmstrohgebinde, kam mir dann entgegen. Die haben irgendwann mal hier so versucht, so ein bisschen drüber zu putzen, aber naja, muss dann alles fachmännisch und ordnungsgemäß wieder aufgearbeitet werden. Ne? Da mache ich mal. Ne? Der Hof ist Baujahr 1820. Früher ein landwirtschaftlicher Betrieb. Aber das ist Jahrzehnte her. Und man dann hier, ich würde mal sagen, das ist so um die Jahrhundertwende. Ne? Und das war dann da drüber. Denkt doch, was wir über die Leute nach haben. Prinzipiell. Äh, Denke ich da nicht drüber nach. Meine Frau hatte nur einmal gefragt, das war für sie immer das Wichtigste, ob jemand drin gestorben ist. Ich, da wurde aber direkt verneint. <lacht> ne, weil sonst, dann, dann hätten wir wahrscheinlich den ganzen Hof nicht gekauft. Aber ich habe auch, hab auch gesagt vorher schon, ich sage einfach gar nichts sagen. Ne, hier wird bestimmt über die Jahrhunderte mal jemand drin gestorben sein, aber... Ne. Aber zumindest Leonard lässt sich davon nicht den Spaß verderben. Gut zwei Stunden Autofahrt sind es von Bochum nach Allraft. Lisa managt in der Stadt Job, Haushalt, Kinder. Leonard kommt nur am Wochenende nach Bochum und ist ansonsten Vollzeit mit Sanieren beschäftigt. Sohn Milan soll in anderthalb Jahren hier eingeschult werden, nicht im Ruhrgebiet. Es ist so unpersönlich in der Großstadt. Mir, mir hat es nicht mehr gefallen. Und dann so, guck mal. 
ich kannte ja das Leben hier auf dem Dorf, dadurch, dass der Opa damals das Ferienhaus hatte und bin hier auf dem Dorf immer in den Ferien groß geworden, 20 Kilometer von hier und äh, mir hat das so gut gefallen und das wollte ich für die Kinder. Deswegen haben wir dann gesagt, gucken wir und dann machen wir das auch, wenn wir was Passendes finden. Ja. Okay. Und das hier ist passend, meinst du? Ich hoffe. Was ich nicht hoffe. passt, wird passend ja. gemacht, ne? Vorsichtig, schwankt ein bisschen. Wie schwankt? Was schwankt denn ja, hier? Ja, ein bisschen. Was schwankt? Hier die Treppe. Ja, Musi. Uh. Da hatte ich überlegt, dass wir hier so eine Panoramascheibe haben und dann hier in diesen Scheunentrakt reingucken. Ne? Das ist natürlich sehr schön. Okay. Urig, stilecht. Wie findest du? Gewaltig. Guck mal, an die Aussicht. Ui. Guck mal, wie schön. Und die Balken sind ja wirklich traumhaft. Ne? Warte, warte, warte. Da, da habe ich noch nicht geprüft. Nicht, nicht, nicht irren lassen. Das ist alles sicher. Ja, hier ist, da, jetzt sind wir hier. Nee, ach, oh Mensch, da passiert doch nichts. Und dann machen wir uns irgendwo oben hier so eine schöne Schlafgaube, wo man mit einer Leiter hochkommt oder so richtig schön. Und dann haben geht wir das da, noch höher? Ja, ja, einen geht noch höher. <lacht> Und äh, jetzt kannst du es dir vielleicht auch vorstellen, was ich vor. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann auch sich mal das Gefühl einstellt, hier bin ich zu Hause? Ich hoffe, ne? Ich hoffe es. Aber ich denke mal, irgendwann geht das auch schon. Wenn, wenn man sich wenn, eingelebt hat. Und wenn ich genug getan habe, ne? Genau. Ich freue mich auf die Arbeit, wirklich. Ich freue mich auf jeden Balken, den ich hier bearbeiten kann, auf alles, was ich hier tun darf, auch muss man ja sagen. Ja, das ist wirklich... Für mich ein Lebenstraum und eine Lebensaufgabe, die ich hier gesucht und gefunden habe. Ja. Das üben wir nochmal, ne? Vielleicht machen wir nochmal eine, eine, eine Kletterausbildung. Nee, das möchte ich. So, so ein Kletterkurs nee. mit Sicherung und schönen Karabiner. Ein paar Wochen später, die Familie ist längst wieder weg braucht Leonard den Karabiner selbst. Er will das Stroh vom Scheunenboden holen. Hast du dir das überlegt mit der Sicherung? Da habe ich mir gedacht, wenn ich mir so einen Gurt umlege, bin ich auf jeden Fall mehr gesichert, als wenn ich da ohne hochgehe. Und wenn ich mir so zwei Sicherungen hier mache, die ich dann um den Balken oben drum schlage, falls ich dann mal fall, dann sollte ich im Gurt hängen. Ja, das ist der Plan. Weiter habe ich noch nicht gedacht. Da denke ich mal, haben die mir als Schildbürgerstreich hier hinterlassen. Ne? Die haben das da oben trocken gelagert. Warum so hoch, weiß ich nicht. Vielleicht waren das andere Dalin-Junkies, die Bauern früher. Das sind dann die Sachen, wo man sich natürlich vorher keine Gedanken gemacht hat, wenn man hier so einen Hof hat, dass man sich mit Hundelein hier sichert. Ja, das ist gefühlt innerliches Waterloo hier, ne? Ei, 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 ei. Wer macht denn so was hier? Ey? Wer geht denn freiwillig da drüber? Na, ich meine, man muss sich die Bretter mal angucken, selbst wenn die mal im guten Zustand war. Hier gibt es weder ein Geländer, äh, sonst was. Also ich würde es nicht machen. Leonard will unterm Dach irgendwann eine Etage einziehen. Da wäre das Stroh natürlich im Weg. Und es gibt noch einen ganz praktischen Grund. Versicherungstechnisch ist das natürlich auch ein bisschen günstiger, wenn ich kein Stroh im, am Wohnraum dran habe und spare da natürlich auch noch Versicherung. Also von daher, so oder so muss das weg. Ach nee. Zehn Prozent geschafft. Ach. Abends nach der Arbeit geht Leonard in eine andere Scheune. Dort steht sein Wohnwagen. Das ist das Übergangszuhause, weil drin ja sehr viel Staub und Arbeit ist, habe ich gesagt, möchte ich doch einen schönen Schlafplatz haben, wo man sich wohlfühlt. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, gucke in eine Scheune rein, ist doch klasse. Urlaub am Bauernhof. Seine Familie sieht er nur am Wochenende. Der Kontakt ist spärlich. Kein Internet, schlechtes Handynetz. 
man ist hier wirklich wie so ein kleiner Eremit. Ne? Also ich mag das. Ne? Ich brauche auch die Ruhe dann. Ne? Weil, wie gesagt, so viel Arbeit, so viel im Kopf. Und dann, ne? ich weiß, dass allen gut geht. Wenn sich keiner meldet, weiß ich das ja. Ne? Weil sonst wäre es anders. Das passt dann. Ja, moin! Hier vom Hof. Aber kurze, kurzes Update-Video. Jetzt richtig früh morgens wieder. Gerade aufgestanden. Gleich geht das weiter an die Arbeit. Und Man merkt das vielleicht, wenn man so ein paar Tage hier alleine ist. Ich rede den ganzen Tag nur mit den Katzen. Ja. Ich ja irgendwie mit den Katzen und mit den Hasen reden. Man wird so ein bisschen ähm, komisch. Ich rede auch mit mir selber. Dann kommt Leben auf den Hof. Leonards Vater hilft mit. Eigentlich Dozent für Maschinenbau an der Ruhr-Uni Bochum. Jetzt Bauarbeiter. Was ist das denn überhaupt für ein gelbes Zeug hier? Sand. Ja, nee, das ist ja kein Sand. Ja. Nicht, dass das giftig ist. Ach, Quatsch. Also ich hatte gestern, wo ich hier reingegangen bin, da habe ich schon irgendwie komisch gehustet. Das haben die ja alle drunter, das ist irgendein Rotz. Ja, sag ich ja, aber kein Sand. Ne? Hau weg. Hauptsache ist nie giftig. Nein, das ist nicht giftig. Ja, die haben früher alles versenkt. Die sind ja alle 80 Jahre geworden. Nee, eben nicht. Willst du dir ein paar Arbeitsschuhe anziehen? Nee. Ich hab noch welche. Ja, perfekt, die Schuhe. Der Keller ist feucht, die tragenden Balken durchgefault. Hier, geh mal weg. Ja, das ist alles morsch. Guck dir das an hier, da möchte ich nicht mein neues Wohnzimmer draufziehen. Und ich sag mal, wenn ich 80 werde, habe ich jetzt noch 50 Jahre. Da ist ja auch eine Zeitbombe, ne? Trotzdem glauben die beiden nicht, dass der Hauskauf ein Fehler war. Für den doppelten Preis kriegen sie genau den gleichen Zustand in der Stadt, alte Häuser. Ne? Da, ist, da sind die gleichen Probleme. Und wir haben ein bisschen Spaß und haben äh, Vater-Sohn-Zeit. Ja. <lacht> Guck mal. Da ist noch ein bisschen drin. Ich mir gerade schon die Hand geschnitten, deswegen habe ich Handschuhe. Willst du auch welche? Nee, brauche ich nicht. Nö. Da, da, ja. da, da. Das ist dein Schuhwerk, Junge. Das ist geschoben. dein Schuhwerk. Da, das nächste. Hast du gesehen, wie ich mich abgefangen habe? Habe ich gesehen, professionell. Leonards Mutter kümmert sich derweil um die Kinder und passt auf, dass die nicht auf die Baustelle laufen. Wenn ihre Enkel in Allraft leben, wird sie sie wohl seltener sehen. Ja, ich habe alles immer ein weinendes Auge, ein lachendes Auge. Aber ich bin ja jetzt arbeite auch 60, so lange wird das wohl nicht mehr dauern, dann bin ich in Rente, kann ich ja öfter mal hierher kommen. Kriegst du einen Altenheimplatz hier, kostenlos, Lisa pflichtig, Altenpflegerin. Ich habe schon gesagt, wenn meine Eltern später, die haben sich ja irgendwann mal geschieden, weil es nicht ging. Ich habe gesagt, wenn die irgendwann nicht mehr können, im Rollstuhl sitzen, schiebe ich die einen Meter auseinander, stelle die hin, können sie mit dem, mit dem Krückstock richtig geben. Die weiß schon Bescheid. So sehen sie einen, die Kinder, ne? Auf alle wartet noch jede Menge Arbeit. Aber Leonards Mutter steht hinter dem Projekt. Man muss seine Träume leben. Finde ich super. Ja, ich meine, wer macht das schon, ne? So ein Projekt. Macht ja auch nicht jeder. Ein bisschen Mut im Leben. Ein paar helfende Hände, dann klappt das. Das hört nie auf. Das ist so. Arbeit, Arbeit. Der Schrank, den müssen wir jetzt runterbringen. Ich würde vorschlagen, wir nutzen den Expressfahrstuhl. Definitiv. Willst du die Kleiderbügel drin lassen? Ja, ja sicher. Meinst du, die trage ich einzeln runter? <lacht> Super. Guck mal, hier liegt noch Lego drauf. Ja, dann hast du ja einen Schatz gefunden. Ja. Er muss dann mal hier kippen. Ja, aber wieder. Ja, wollen wir den nicht auf die Brüste? Nee, so ist okay. Da war schon wieder mein Fuß. So, mach zu. Garagentor ist auch zu, Vater, ne? Vater, ich weiß das doch. Dann ist doch gleich die Tür zu, Mann. Ja, natürlich. Pass mir bitte auf den Strahler auf. Denk an den Strahler. Denk, da drunter ist noch ein Fenster, ne? Was? Da drunter ist noch ein Fenster. Ja. Pass auf, der ballert mir gleich in die Haus an. So, jetzt komm da. Ja, lass einfach los und bleib oben. Sehr gut. Ja, 
Perfekt. Lisa ist noch hier zu Gast. Die Woche über lebt sie mit den Kindern in Bochum und verdient das Geld, das in den Umbau fließt. Jeder hat seine Verteilung. Ne? Also doch, ich glaube, wir sind beide gegenseitig stolz darauf, was ich zu Hause mache und was er hier macht. Ne? Die Küche ist noch von den Vorbesitzern und soll weg. Es bleibt genau ein Jahr Zeit, dann wird Milan eingeschult. Bis dahin muss man hier zumindest wohnen können. Ja, schaffen wir schon. Müssen wir ja, ne? Irgendwo. Aber das schaffen wir. Ich bin da sehr optimistisch. Wenn die Familie zusammen ist, kann man schon ein bisschen erahnen, wie das Leben auf dem Land mal werden soll. Da ist auch schön. Bei Lisa in Bochum. Ihr Alltag sieht so ganz anders aus als Leonards Leben auf der Baustelle. 4 Uhr aufstehen, den Hund eben Pipi machen lassen. Dann die Kinder um 6 Uhr fertig machen, wecken, anziehen. 7 Uhr die Kinder wegbringen zum Kindergarten und gucken, dass ich um Viertel nach sieben auf der Arbeit bin. Ja, und dann geht's auf in die Tour. Morgen! Hallöchen! Ziehe ich einmal die Strümpfe an, ne? Ja. Und sonst ist alles gut? Sonst ist alles in Ordnung. Sehr schön. Und was macht der Hund? Dem geht auch gut. Der hatte jetzt ein bisschen Durchfall. Die Patienten wissen schon, dass sie Lisa in ein paar Monaten nach Nordhessen verlieren. So, sitzt alles? Sitzt alles wunderbar. Ist das Beste, was sie machen kann in diesen Zeiten. Können Sie sich freuen, Lisa. Das ja. wird eine schöne Zeit. Hoffen wir, ne? Auf dem Hof in Allraft hat Leonard sich für heute eine Wand vorgenommen. Die äh, muss weg, weil die äh, stört mich. Ja, das ist auch mal eine Arbeit, die Spaß macht. Ne? Richtig schön brachial, mal als Rahmenprogramm für heute Vormittag hier. Während Leonard in Ruhe das zukünftige Zuhause der Familie vorbereitet, ist Lisa schon seit mehr als vier Stunden im Dienst. Dass dieses Leben in Bochum bald zu Ende sein wird, kann sie sich noch nicht so recht vorstellen. Es ist sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich gehe gerne arbeiten, meine Patienten werde ich auch vermissen, auf jeden Fall. Also es ist wirklich schwer für mich. Ihre Creme ist schon fast alle. Ehrlich? Ja. Die ist schön, ne? Ja. Sie ist freundlich, zuvorkommend, sie ist lieb. Sie geht auf die Kunden zu. Also ich werde sie sehr vermissen. Nach Schichtende muss sie gleich die Kinder abholen. Manchmal kommt ihr schon der Gedanke, dass das alles zu viel ist. Den gibt es öfters mal, wo ich dann einfach nicht mehr kann. Wo ich dann auch wirklich sage, nee, auf Dauer würde ich das, glaube ich, nicht schaffen. Nee, sage ich ganz ehrlich. Da ist ja noch alte Tapetenreste, wieder was für meine schöne Tapetensammlungskollage. Ne, die retten wir natürlich, weil wer weiß, aus welchem Jahrhundert die ist. Ich finde das ja total schön, auf was man hier stößt. In den Wänden. Nach der Arbeit kommt die Arbeit. Der Hund muss raus. Hallo. Und die Kinder haben schon gewartet, dass Mama sie abholt. Lina, du musst da vorne stehen bleiben. Kommt ein Auto? Nein. Hey, Milan. Oh. Ja. Halt. Manchmal weiß ich gar nicht, wo die Zeit ist. Ja, ich habe einfach dann zu wenig Zeit. Ja, und teilweise dann um 6 Uhr die Kinder ins Bett. Megagas! Die wollen ja dann auch noch kuscheln. Und dann schlafe ich meistens mit ein. <lacht> In Bochum lebt die Familie auf 75 Quadratmetern. In Allraft hätten sie das Bauernhaus mit Grundstück. Insgesamt 3000 Quadratmeter Fläche wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Aha. Oh, schöne Blümchen. Das ist Woodstock und das ist irgendwo davor. So, das war's. Ah. 
Äh. Welches du? Schoki? Und hier Beides. Der Hof war Leonards Traum. Lisa lässt sich mitziehen. Das wollte er machen. Und das überlasse ich ihn auch. Leonard ist der Baumeister, <lacht> der, der das Haus macht, also renoviert, fertig macht für uns. Ja, und ich bin hier, wie gesagt, der Seelsorger. Für alle. Ne, Versuche, den Laden hier in Schuss zu halten. Und wer sorgt sich um dich? Dafür habe ich meine Arbeit. <lacht> ja. So sieht seit Monaten die Aufgabenverteilung aus. Lisa hält in Bochum den Laden am Laufen. Leonard saniert ohne Ende und genießt einen Hauch von Single-Leben hier draußen auf dem Land. Und wenn keiner guckt, zieht er eben mal ein neues Projekt an Land. Naja, das wird wohl was. Heute mal mit Schwärmen geschützt, dann geht das auch. Er hat einen Autokran bestellt. Für zwei umgebaute Hochseekontainer. Die sollen weg von diesem Lagerplatz und zu ihm in den Garten. 250 Euro hat er bezahlt. Für beide. Habe ich gesehen äh, im Internet und dann habe ich mir gedacht, das ist doch genau wie Tiny House, da können wir doch eine wunderbare Ferienwohnung reinbauen. Da kann ich die Familie einlagern, wenn die kommen. Wunderbar. Jetzt müssen die Teile nur noch den Ortswechsel überstehen. Dafür hat Leonard eine Fachfirma beauftragt. Wieder was auf der Checkliste des Lebens abgehakt, einen Autokran bestellt. Jetzt hoffe ich nur, dass die Haken halten alles, ne? Elli. Aber ist ungewohnt, wirklich so, nichts zu tun. Ist wirklich ungewohnt. Nein, da Luft ist er schon mal. Oh Mann, ey. Kann ich ja doch noch mit anpacken hier. Geil. Super. Leonard im Glück. Lisa ist von dem Kauf nicht so begeistert. Ob ich keine anderen Probleme hätte. Was sonst? Aber das ist ja der Otto, den ich ständig höre. Seit 15 Jahren, ne? Die hat mich ja trotzdem geheiratet. Kennt die doch. Wäre doch sonst langweilig. Ich glaube, die mag den Adrenalinkick von mir dann auch immer. Die weiß ja nie, mit was ich morgen um die Ecke komme. Und so reisen zweimal sechs Tonnen Stahl zu Leonard auf den Hof. Das gibt's hier in Allraff nicht alle Tage. Also ich sag mal so, das ganze Projekt ist so kalkuliert mit, mit der ganzen Nummer hier. Der Schrottpreis ist höher als alles, was mich das hier kostet. Das einzige Bonbon wäre natürlich noch gewesen, wenn die Kinder jetzt dabei gewesen wären. Ne? Klar, Autokran, großer Transporter. Aber gut, so ist das. Leonard will beide Container verbinden, um daraus eine große Ferienwohnung zu machen. Mega gut. Das ist aber auf den Millimeter guck mal, wie schön die zusammenstehen. Hammergeil. Zack, da stehen sie. 45 Quadratmeter. Und dann ist dann alles Terrasse, Außenbereich. Hammer. Hab ich doch gut kalkuliert, ne? Mega. Und für die Arbeit im Haus gibt's Hilfe aus Bochum. Leonards bester Kumpel Marcel ist da. Weißt du, was haben wir sonst am Freitag gemacht früher? Geballert. Geballert. Jetzt Und jetzt? Ballern, jetzt ballern wir auch. Jetzt ballern wir auch? Ah, Alter! So ein Bagger, das wäre das noch hier, ne? Ja, das ist, ja. Hab ich schon bei Ebay geguckt. Gibt's? Aber der Bauherr setzt auf Manpower. Der feuchte Keller soll zugeschüttet werden. Leonard bleibt keine andere Wahl. Ich habe gesagt, dann machen wir jetzt hier Schicht im Schacht und kippen den zu. Wir machen eine Feuchtigkeitssperre drauf. Und dann wird da eine Betonplatte gegossen. Dann habe ich beide Räume hier auf dem Niveau erschlossen. Und dann sollte das passen. Dann habe ich mit der Feuchtigkeit und mit Gebälk und alles kein Problem mehr. Wie schnell er fertig wird, hängt davon ab, wie schnell er genug Schutt zusammenkriegt. Ach ja. Guck ich, was wo geht. Ne, hab schon im Dorf gefragt, wer Schutt hat, ne, wer gerade mal was weggerissen hat, weil die haben ja alle irgendwo noch, auch die Bauern haben ja alle irgendwo noch was rumliegen. Dann liefern die mir das an und das ist ganz toll. 
Als der Boden hier raus war, war klar, wirklich alle tragenden Balken sind morsch. Das hatte Leonard nicht erwartet. Da habe ich fast hab ich gedacht, kriege ich eine Depression. Da musste ich mich mit YouTube-Videos selber therapieren, ehrlich. Ich könnte holen hier. Noch mehr Arbeit. Und dann habe ich gesagt, oh, ist auch schön. Noch mehr Arbeit. Jetzt muss er die Hauswände aufmauern. Und dafür muss erstmal das Fenster raus. Oh, das wird aber auch noch mal ein Biest hier. Vielleicht kloppen wir das einfach ein. Denk dran, ich stehe hinter dir. Willst du noch mal mit der Stange? Das ist doch nicht verschraubt, oder was? Was soll das denn? Bis wann willst du es hingekriegt haben, Leonard? Oh, ja, bis, äh, wie man gesagt. Du, wolltest, du hast gesagt, du wolltest März, April hier rein. Das ist richtig. Schon mal vorläufig quasi. Ja. Und dann ja, Deadline ist dann, wenn der Junge hier eingeschult wird. Ne? Ja, aber so schaffe ich März. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohren. Jetzt ist es November. Noch vier Monate, bis hier ein Wohnzimmer sein soll. Kommst du nicht durch? Da krieg ich schon den Nerven zusammen. Nee. Marcel? Ja. Bring mal den Bohrhammer. Ich prügel die Wand jetzt weg, reicht mir. Das hätte einen Atomkrieg überlebt hier, der Dübel. <lacht> So, <lacht> nicht mit mir. Nachbar Wilhelm schaut vorbei, ein Uralrafter. Ein bisschen wundert man sich hier im Ort schon über den Zuzug. Normal ist ja umgekehrt. Die wollen ja alle, die jungen Leute wollen ja alle in die Stadt, nach Berlin und so. Ich hätte ja, ich habe ja nichts zu sagen. Dann müssen die irgendwann eine Zuzugsbegrenzung machen, Berlin. Da kommt keiner mehr rein. Hast du ja schon ganz schön hier ja. gearbeitet. Ja, immer mal wieder, ne? Also da auch ein richtigen Statiker dabei, nicht, dass er da war. Ja, muss der Vater abnehmen, ne? Ach so. Je länger Leonard hier lebt, desto mehr Ideen hat er. Pläne für ein ganzes Leben. Zum Beispiel betreutes Wohnen auf dem Hof. Arbeit, Arbeit. Ist das mal was Neues? <lacht> WG der Generation, so würde ich es bezeichnen. Vorne, da haben wir vielleicht eine Straußwirtschaft aus, wir sind in Hessen. Der Weinkeller ist da, wenn ich mir da ein paar Tanks hinstelle und dann auch noch den Äppelboy selber mache, sollte auch machbar sein. In einem Hofladen, so einem kleinen, dann wollen wir ja noch äh, den Kuhstall als Paintball-Area umbauen. Hier soll ja die, die Man Cave rein, hier soll eine komplette Werkstatt rein. Da vorne noch den Hühnerstall. Bienen wollen wir hier auch noch hinstellen. Viele Projekte, mal gucken, wo wir landen. Eins nach dem anderen. Ne? Richtig. Zum Schlafen fahren die beiden ins alte Ferienhaus von Leonards Opa, ins 20 Kilometer entfernte Volkmasen. Hier ist es wenigstens warm und geräumiger als im Wohnwagen. Das tut gut jetzt. Das tut gut. Nach einem Tag wie heute ist Leonard zufrieden. Aber er weiß auch, dass es für seine Frau hart ist. Sie hat noch Zweifel am Traum vom Hofleben. Ja, die ist jetzt ein bisschen gestresst, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn das mit dem Hof soweit ist, dass sie hier hinkommt und der Junge ist eingeschult und hat das alles so ein bisschen in geregelten Bahnen, wird er wahrscheinlich auch bei allen Beteiligten äh, ein bisschen entspannter werden. Meinst du? Glaube ich mal. Meinst du, ja, wenn ich, meinst du, wenn, meinst du, wenn ich äh, dann äh, irgendwann alles durch habe, dann habe ich immer noch das gleiche Standing? Das wird die große Herausforderung, die Familie zusammenzuhalten und die Hofsanierung zu wuppen. Aber Leonard sieht alles schon vor sich. Ich stelle mir das total schön vor, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was mich jeden Tag antreibt. Der, das, das Ziel, das übergeordnete Ziel. Und dann weiß ich auch, das wird die geilste Nacht überhaupt. So das erste Mal mit Heizung und einem Zip und Zap. Legst dich in deinem Bett in fertiges Zimmer. Wie geil. Du merkst dann so, du bist auf dem Hof angekommen. Du bist da und dann geht das richtig los. Und das dein Leben lang. Super schön. Ich wüsste nichts Schöneres und kein Glück der Welt, wüsste ich, was mehr Spaß macht, als für die Kinder und für meine Frau es schön zu machen. Und ich denke, dafür habe ich eine Familie gegründet, damit ich hier einfach auch jeden Tag Power gebe und 120 Prozent. Das ist es mir wert. Ja.